அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த காணொலியின் ஊடாக இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக கடந்த காணொலியில் பார்த்திருக்கின்றோம் எனவே அந்த காணொலியில் கற்ற விடயங்களை விட வேறு என்னென்ன இயற்கை அனர்த்தங்கள் இலங்கையில் ஏற்படக்கூடும் என்பது தொடர்பாக இன்றைய இந்த காணொலியில் கற்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த கற்றல் நிகழ்வின் போது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற அந்த எண்ணக்கருக்களை சரியான முறையில் உங்களை பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டுமென உங்களை கேட்டு இன்றைய இந்த பாடத்திற்குள் செல்லலாம் என நினைக்கின்றேன் எனவே இன்று நாங்கள் விஞ்ஞானம் தரம் ஒன்பது தவணை ஏழு தவணை மூன்று அழகு பதினெட்டு இயற்கை அனர்த்தங்கள் பகுதி இரண்டு என்ற இன்றைய விடயத்திலே நாங்கள் பார்க்க இருப்பதை தொடர்ந்து நோக்கலாம் இதனுடைய தேர்ச்சி மட்டமாக ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை நோக்கினால் புவியின் மற்றும் அண்டவழியின் இயல்புகள் உடைமைகள் மற்றும் அவற்றின் செயன்முறைகள் என்பவற்றை விளங்கி அறிவு பூர்வமாகவும் பேர்ந்தகு முறையிலும் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக தேடி ஆய்வர் தேடி ஆய்வர் அப்போ நீங்கள் பேர்ந்தகு முறையில் எப்படி பயன்படுத்துறது இந்த புவியின் அண்ட வழி அது எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி என்றது தொடர்பாக அந்த தேர்ச்சியினுடைய தேர்ச்சி மட்டம் அதாவது இன்றைய பாட அழகினுடைய முக்கியமான கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை அடுத்து நோக்குவோம் இந்த இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியான பின்னணியை தேடி ஆய்வர் யார் யாரைய போகிறீங்க ஆ நீங்கள் தான் விளங்குதோ வடிவா நீங்கள் தான் அதை தேடி ஆராய போகிறார்கள் அதுதான் இது இந்த பாடத்தினுடைய தேர்ச்சி மட்டமாக இருக்குது எப்படியானது இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியான சும்மா இல்லை விஞ்ஞான ரீதியான பின்னணியை அதுக்கு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் என்ன ஏன் அது ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது ஏற்படுறதால என்ன விளைவுகள் வருது எப்படியான பாதிப்புகளை நாங்கள் அந்த இடத்திலே இந்த அனர்த்தங்கள் ஏற்படுத்துகின்றன அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து எவ்வாறு நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை நீங்கள் ஆராய வேண்டியது தான் இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தினுடைய இலக்காக அமைந்திருக்கின்றது எனவே இன்றைய இந்த பாடத்திலே நாங்கள் ஏற்கனவே இதன் முதல் பகுதியிலே கடந்த காணொலியில் கற்ற விடயத்தை விட்டு அடுத்த விடயத்தை கற்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னர் கடந்த காணொலியில் நாங்கள் படித்த விடயத்தை இருக்கா திருப்பி பார்ப்போம் ஏனெண்டா மறந்து போயிருக்கும் இப்போ என்ன நாள் போயிட்டு தானே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்போ நாள் போக போக மறக்கும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி பார்க்க வேணும் திருப்பி திருப்பி படிக்க வேணும் அப்போ தான் மீள ஞாபகப்படுத்துறது அதை இப்போ இந்த தொடர்பு படுத்துறது இப்படி பல முறைகளில் நாங்கள் எங்களுடைய பரீட்சைக்கு மட்டுமில்லை அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துறதுக்கும் அது உதவும் அப்போ தான் கற்றல் நிகழும் எனவே இதை மீண்டும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இயற்கை அனர்த்தம் என்றால் என்ன பாருங்கள் மனிதனின் தலையீடு இன்றி இயற்கை செயன்முறைகளினால் மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடைமைகளுக்கும் ஏற்படும் சேதம் இயற்கை அனர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இயற்கை அனர்த்தம் யாருக்கு ஏற்படுது மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அடுத்து என்ன உடைமைகளுக்கும் விலங்கு தோடைவா இந்த மூன்றுக்கும் ஏற்பட்டால் தான் அதை நாங்கள் அனர்த்தம் என்றோம் அதுலேயும் எப்படி மனிதன் தலையீடு இல்லாமல் ஏற்பட்டால் தான் அது என்னது இயற்கை அனர்த்தம் மனிதன் தலையீட்டால் ஏற்பட்டால் அது என்னது அது செயற்கை அனர்த்தம் விலங்குதோ ரைட் அப்போ செயற்கை அனர்த்தம் என்றால் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அனர்த்தங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் செயற்கை அனர்த்தங்கள் விளங்குதோ வடிவா ஓ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்க மாட்டேன் செயற்கை அனர்த்தம் இயற்கை அனர்த்தம் சரிதானே அப்போ ஒரு மாடி கட்டிடம் ஒன்றை குண்டு வைத்து தளர்த்தப்பட்டால் அது செயற்கை அனர்த்தம் அல்லது ஒரு கட்டின கட்டிடம் தானாக உடைஞ்சி விழுந்துட்டு தான் 
ആരെ മനസ്സിൻ്റെ തല കിട്ടിനാൽ അല്ലാതൊരു വിഷയത്തെ ഒരാൾ ഒരു പെക്കോ ഇയന്ത്രത്താൽ ഒരു കണ്ടത്തെ ഇവിടെ ഇക്കര അല്ലാതൊരു വലിയ കുളിയുണ്ട് തോണ്ട് ഹിരാറാ തോണ്ട് ഹിറ പോകും അങ്ങ് ഇതാത് മാറ്റങ്ങൾ നികളുണ്ട് ഉടഞ്ഞു വിളുന്ന് അതിൽ ഏതാവ് നികൾവ് നികളുണ്ടാൽ അതിനാ അങ്ങ് ചൊല്ലുവാം സേരിക്കാന അർത്ഥം ബ്ലങ്ക് ഓടിവ റൈറ്റ് ഇണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തതൊക്കെ പോപ്പുറം പാരങ്ക ഇന്ത ഇയർക്കി അനത്തങ്ങളിലെ കടന്ത കാണുന്നില്ല കറ്റിക്കൊണ്ടത് എന്നെ ഒരു കാ ജോസിയങ്ക എന്നുണ്ട് പാപം എന്നത് ഓ അങ്ക പഠിച്ച നാങ്ങൾ എന്നത് മുതലാവത് സൂറാവളിയെ പറ്റി പഠിച്ച നാങ്ങൾ സൂറാവളിയിലെ എന്നെന്ന വിടയങ്ങൾ ഇരിക്ക് സൂറാവളിയുണ്ട എന്ന സുളിക്കാറ്റണ്ട എന്ന സൂറാവളി എപ്പടി തോന്നരുത് അതിനുടിയ അമയ്പ്പ് എന്നെ എപ്പടിയാണ് അമയ്പ്പ് എന്ത സൂറാവളി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ നിലയ്ക്കുത്ത് വെട്ടുമുഖം എന്നെ പോണ്ട പല വിടയങ്ങളെ പാർത്ത് അതിൻ്റെ സൂറാവളിയുടെ പാതിപ്പ് എന്നെ ഇന്ത മാതിരി നിറയെ വിടയങ്ങളെ സൂറാവളിയെ പറ്റി നന്നാക കറ്റ് തേർന്നെടുക്കുകീർകൾ എനവേ അന്ത വിടയത്തെ നാങ്ങൾ ഇന്ന് തവിർത്തു കൊണ്ടു ഇന്നേക്ക് അടുത്തതായി ഇരിക്കുന്ന പുവി അതിർവ് സുനാമി കാട്ടുത്തി ഇന്ത മൂണ്ട് അതായത് ഇലങ്കയിൽ ഏർപ്പെടക്കൂടിയ അനത്തങ്ങളെ ഇന്ത മൂണ്ടയും പറ്റി ഇണ്ടക്ക് ചുരുക്കമാ പാക്കപ്പുറം അന്ത വിളക്കങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടാ അതിൽ എന്നെ വിരച്ചനെ എന്ന വിളക്കം എന്നത് താക്കം എന്നെ സേതം വരപ്പോതു എപ്പടി തവിർക്കരുത് ഇതുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞിരിക്ക വേണം അപ്പം താൻ അത് കേട്ട മാറി നാങ്ങൾ വാഴ പളയിക്കൊണ്ടിരിക്കലാം മറ്റവരുടെയും പാതുകാത്തു കൊള്ളലാം നീങ്ങളും പാതുകാപ്പായിരിക്കലാം നാങ്ങളും പാതുകാപ്പായിരിക്കലാം അത് മുഖ്യം എന്താണേ അപ്പോൾ പാതുകാപ്പ് എൺപത് മുതൽ മുഖ്യമാന വിടിയം എൺപത് കരുത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നാങ്ങൾ എന്ത് വിടിയത്തേക്ക് ചെല്ലണം പൂവി അതിർവ് പൂവി അതിർവ് പൂവി അതിർവേണ്ട സൊന്ന അതിർവേണ്ടാലേ ഉങ്ങളുടെ തരും എന്നെ അതിർതില്ലേ അപ്പടി എന്ന് ചൊല്ലരുത് നല്ല ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ചൊല്ലുവിങ്ങളെന്നെ ഇന്ത സിനിമ പടത്തെ പാത്ത് പാത്ത് അതിർതില്ല അപ്പടി എന്ന് കഥയ്ക്കുന്നതിലെ ഒരു ഇൻപം അതല്ല വിഷയം അതിർതല്ലണ്ട എന്നെ വിജ്ഞാന രീതിയാണ് നോക്കുക എന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പൊറുൾ മീത് നാങ്ങൾ തട്ടിനമുണ്ടാൽ എന്നെ വരും അങ്ക് അന്ത അതിർവില്ല എന്നെ വരുത് അതിരുകിൻ്റെ പോതു ഒലി പുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വരുത് ആ സൗണ്ട് ഓ അത നാങ്ങൾ ചൊല്ലുവാം എന്നത് ടെണ്ടും മോദി അതിക്കിടയിലെ വാറ എന്ത് വിളവില വരുത് ഒരു ബാൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് തട്ടിനമണ്ട അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഒലിയുണ്ട് വരും ഒരു മണിയില തട്ടിനമണ്ട എൻ്റെ ഒരു ഒലിയുണ്ട് വരും ടങ് ഉണ്ട് എന്നെ അതെല്ലാം എന്നത് അതിർവ് അതിർവുകളിൽ എന്നെ ചെയ്ത് ഒലിയെ പ്രാപിക്കും എന്നെ ഉലോഹങ്ങളെ തട്ടും പോത് കണീരെന്ത്രോ ഒലി എളുപ്പം അവിടെ എൻ്റെ പഠിച്ച ഞാവം വരുതോ വന്താ ചരി വരാട്ടി ഞാപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുങ്ങോ ചെറുതാണേ റൈറ്റ് അപ്പം പാപ്പം ഇപ്പം എന്നെ ഉണ്ടാ ഇന്ത ഭൂമിൻ്റെ അതിർവ് എന്നെ ഭൂമി അതിർത അതെന്താ എപ്പടി ഇരിക്കും ഭൂമി അതെന്താ എന്നെ നടക്കും ഇന്ത നിലം അതിർന്നാൽ എന്നെ നടക്കും നാങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ചെയ്യാം അതോടെ ചെയ്യുന്ന ആട വേണ്ടിയതാണേ നാസിയാവും അതിർ അതിർവ് കയറ്റ മാറി എങ്ങടെ ഉടൽ അസൈവുകൾ മറ്റുമില്ല നിലയായിരിക്കുന്ന ഇന്ത കെട്ടിടങ്ങളും അതിർവ തുടങ്ങും അപ്പടി അതിര എന്നെ നടക്കും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിലയായിരിക്കുമാ അതുക്കുള്ള വെടിപ്പുകൾ വന്ന് ഉടവുകൾ വന്ന് സീതങ്ങൾ ഏർപ്പെടും മരങ്ങൾക്കും കൂടെ പാതിപ്പ് ഏർപ്പെടും അതുകളിൽ കൂടെ ചിലയിടങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുറിവുകൾ ഉടവുകൾ ഇപ്പടി പല നികളുകൾ വലിയ നിലമേ അവിടെ പിളക്കും അവ ഉടയും എന്നെ പാലങ്ങൾ ഉടയും വീതികൾ ഉടയും ഇപ്പടി പല നികൾവുകൾ നടക്കും വീടുകൾ കാണാൻ പോകും ചിലത് ആക്കൾ കാണാൻ പോകാങ്ങ ഇപ്പടിയെല്ലാം പല വിഷയങ്ങളെല്ലാം നടക്കും ഭൂമി അതിർവിനാലേ കവനിച്ച് പാത്തി ഇങ്ങനെ തരും ന്യൂസുകളെ പാരം കൂടെ കിടെ പാത്താത്താൻ എന്നെ വരും നടക്കുന്ന നികൾവുകൾ ഉലകത്തിൽ എന്നെ എന്നെ നടക്കുന്നത് വെള്ളപ്പെരുപ്പ് എങ്ങനെ വരുത് ഇത് വരുത ഭൂമി അതിർച്ചിയ എന്നെ ഇപ്പടി പല വിടയങ്ങളെ നാങ്ങൾ അവധാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വേണം സുനാമിയാ എപ്പടി വന്നത് ഇപ്പടിയാണ് എവിടെ ഞങ്ങൾ അവധാനിച്ചു കൊണ്ടാത്താൻ നാങ്ങളൊരു അനർത്ഥമുണ്ട് ഏർപ്പെടും പോത് എങ്ങളെ ഈ പാതുകാത്തു കൊള്ളുന്നതിനൊക്കെ അത് ഉതാവും അതിനാലാണ് ഇത് പാഠത്തിട്ടത്തിലെ ചെയ്ത് ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ത ഇടത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയേൻ വിളങ്കുതോ വടിവ റൈറ്റ് അപ്പം ഇതിലെ പാരങ്കോ വടിവ എന്നുണ്ട് പുവി അതിർവണ്ട എന്നുണ്ട് നിലത്തിൽ ഏർപ്പെടും അതിർവ് നടുക്കം പോണ്ട അസൈവ് പുവി അതിർവ് അല്ലത് പുവി അതിർച്ചി എനപ്പെടും ശരി ഇതുണ്ട് അടുത്ത ചൊല്ലിയിരിക്കും വലിമൈ കുറഞ്ഞ പുവി അതിർച്ചി നിലനടുക്കം അപ്പം നിലനടുക്കം വേണ്ടി നാ സാധാരണമാ ചൊന്നാൽ അങ
அப்போ இந்த நிலநடுக்கம் என்றால் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் நிலநடுக்கம் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் அங்கே பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட இல்லை விளங்குதோ பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டாம் என்றால் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுற பெரிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அது தான் நாங்கள் பூமி அதிர்ச்சி கண்டுவோம் விளங்குதோ அதிர்ச்சியாக இருக்கா அதிர்ச்சியாக இருக்கு நீங்கள் யோசிக்கிற விளங்குதா எனக்கு விளங்குது நீங்கள் அதிர்ச்சியாக யோசிக்கிறீர்கள் வடிவாக யோசிங்கண்டா தெளிவாக விளங்கு ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த புவி அதிர்ச்சி ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன ஏன் இந்த புவி அதிர்ச்சி ஏற்படும் ஏன் விஞ்ஞானம் இல்லை படிக்கிறோம் சும்மா இருக்கிறதா ரைட் அங்கே தான் நடக்கிற விஷயம் என்னென்றால் புவியோடுகள் என்ன செய்து நகரும் அவை ஒன்றின் மீது ஒன்று நகருகின்ற போது ஒன்றின் மீது ஒன்று உராய்ந்து நகருகின்ற போது அது நகருகின்ற முறைக்கேற்ப அங்கே இந்த புவி அதிர்ச்சி ஏற்படலாம் வேறு பல விளைவுகள் ஏற்படும் சுனாமி ஏற்படலாம் இப்படியான பல நிகழ்வுகளுக்கு காரணமாக அமையுது ஆகவே இந்த அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அந்த ஓடுகள் அசைவதற்கு அங்கே இருக்கின்ற அந்த புவி தட்டிலே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சக்தி பிரதான காரணமாக அமையுது அது கிடைக்கின்ற போது தான் அந்த ஓடுகள் நகர்ந்து ஒன்றின் மீது ஒன்று மோதி அல்லது ஒன்றன் கீழ் ஒன்று போய் இவ்வாறு பல கோணங்களிலே அந்த மாற்றங்கள் நிகழும் அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எப்படி நகருது என்ன மாதிரி நகர்ந்தால் என்ன பேர் அதுக்கு என்ன வகைகளாக அதை வகுத்திருக்கிறோம் போன்ற விடயங்களை இங்கே நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வடிவாக கவனித்து கொண்டிருங்கோ அப்போ தான் தெளிவாக விளங்கும் ராய்ட் புவி அதிர்ச்சி என்ன இது புவி அதிர்ச்சி புவி அதிர்ச்சி என்றாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு படம் ஒன்று காட்டியிருக்கு என்ன நடக்குது முதல்ல இருந்த கட்டிடங்கள் அப்படி இருக்குது அடுத்தா பாருங்கள் உடஞ்சா என்னவாக வருது கட்டிடங்கள் உடஞ்சா அதில் இருந்த ஆக்களை காப்பாறி கொண்டு போகிற ஒரு காட்சி என்ன ஒரு நகரத்தில் நடந்த புவி அதிர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட விளைவை அங்கே காட்டியிருக்கு உடஞ்சி போன அப்புறம் அதை துப்புரவாக்கி அந்த கட்டிடங்களில் அந்த பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுற இடத்துல எப்படி நாங்கள் கட்டிடம் கட்டலாம் கொங்கிரீட் அடிக்கடி ஏற்படுற இடங்கள் இருக்குது அந்த இடங்களில் நாங்கள் கொங்கிரீட்டில் காட்டினா என்ன அதை தாங்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான கட்டமைப்பில் கட்டவனும் அதிகரிய ஏற்படுறதா இருந்தால் நாங்கள் நேரில் கொங்கிரீட்லேயே கட்டுறதில்லை அதில் என்ன நேரது மர பலைகள் அல்லது கார்ட்போர்ட் அட்டைகளினால் வீடுகளை அமைக்கிற இடங்களும் இருக்குது அங்கே பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் என்ன அது உடஞ்சி நொறுங்கி கொட்டுனாது கட்டிடம் விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் விஞ்ஞானத்தை படித்தா காணாது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களை தயார்படுத்தி கொள்வதா அந்த முறை அதுக்கு அந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகிறது இல்லை அதிலேயே மாற்றங்களை செய்து அதுக்கு பொருத்தமாக நாங்கள் என்னுடைய கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறது தான் இந்த மனிதண்ட சிறந்த பண்பாக இருக்குது விளங்குதோ ரைட் அப்போ இதில் பார்த்து கொள்ளுங்கோ விளைவு என்ன நடக்குது காவி கொண்டு போயினம் இறந்த ஒரு ஆளை கொண்டு போயினம் மருத்துவ சிகிச்சையை கொண்டு போகிறாங்க என்ன அதில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற ஆக்கள் இருந்து கவலையிலே அழுது கொண்டு இருக்கிற காட்சி இருக்குது இப்படி பல காட்சிகள் அதில் இருக்குது உடைந்து கொண்டிருந்த கட்டிடச்சுவர்கள் அதில் பெய்கோ இயந்திரம் இருந்து அதை துப்புரவு பண்ணி ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிற காட்சி காணப்படுது அடுத்த காட்சியையும் பார்ப்போம் இதிலே பாருங்கள் இந்த காட்சியிலே நாங்கள் நோக்கினால் முதல்ல எப்படி இருந்த இடம் பிறகு என்ன நடக்குது வந்த உடனே எல்லாம் விடிஞ்சு கொட்டுண்டு என்னவா இருக்குது அந்த கட்டிடங்களையே காணையில் ஒன்றுக்கு மேலே எல்லாம் நொறுங்கி அப்படியே அவங்கி போயிருக்கு அப்போ நாங்கள் ஒன்றை பார்க்கணும் இந்த கட்டிடங்கள் எல்லாம் எப்படி உடைந்து நொறுங்குகின்றன அவற்றின் தாக்குகின்ற திறன் குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே அது குறைஞ்சோண்டு போகும் அதே நேரம் பூமி அதிர்வு ஏற்படுகின்ற போது அதே ஒன்றும் தவிர்க்க முடியாது எனவே அந்த கட்டிடங்கள் உடைகின்றது பெரிய சாத்தியக்கூறு அதிக அளவில் இருக்குது பழைய கட்டிடமாக இருந்தால் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும் புதிதாக கட்டுறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கலவைகள் கம்பிகள் போன்ற பல கட்டமைப்புகள் இருக்கிறது அதன் அத்திவாரங்கள் இங்கே துளையிட்டு இந்த பாறை வரைக்கும் கொண்டு சென்று அதை நிலைப்படுத்தி இருக்கிற கட்டிடங்கள் என்று இப்படி இருக்குது இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படி செய்தால் தான் அதில் தாக்கு பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அடுத்த விடயத்துக்கு வரலாம் நாங்கள் இந்த பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுறது காரணமாக இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க என்ன அது புவி ஓட்ட பெரிய சொன்னாங்களா அது அசைதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ புவி ஓடண்டா என்ன எங்கே இருக்குது நாங்கள் படித்தது என்னத்தில் முட்டி அவிச்சிருக்கிறோம் முட்டையை ஓடு உடைச்சு முட்டையே சாப்பிட்ருக்கிறோம் அது நல்லா தெரியும் தானே அப்போ என்ன செய்யறோம் நாங்கள் முட்டையை தண்ணிக்க போட்டு அவிச்சு போட்டு தட்டினா உடையும் உடைஞ்சா நேரது அதை உடைச்சி உடைச்சி அவட்டி போட்டு முட்டையே சாப்பிட்ருக்கோம் அந்த முட்டி ஓடு அதை மாதிரி தான் இங்கேயும் பாருங்கள் என்ன இருக்குது முட்டையே இருக்கா வெட்டி பார்த்தா இப்படி என்ன பூமியை வெட்டினா இப்படி தான் தெரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளுக்கு இருக்கிறது உள்ளகணி யாரது உள்ளுக்க இருக்கிறது உள்ளகணி அடுத்தது வெளியில் இருக்கிறது அதற்கு வெளியில் இருக்கிறது வெளியகணி அந்த வெளியகணிக்கு வெளியே இருக்கிறது மென் மூடி அதற்கு வெளியில் இருக்கிறது தான் புவியோடு அது மிக மெல்லிய வடை இ
மண் காணப்படுது அப்போ உள்ளுக்கே அப்படியே மென்மூடி பாறைகள் வந்து வெளியகனி வந்து உள்ளுக்கு உள்ளகனி மேக்மா குழம்பு கொதிச்சு கொண்டு இருக்கு என்ன சாப்பிட்ற குழம்பு இல்லை என்ன குழம்பு இது இந்த குழம்புக்கு பேர் மேக்மான்னு சொல்லுவான் உருகிய நிலையில் இருக்கிற தீ பாறைகள் உருகின நிலையில் இருக்கு ஐயாயிரம் பாசம் சூரியன் வெப்பநிலை அளவு அந்த மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை அளவுக்கு இருக்கு உள்ளுக்கு கொதிச்சு கொண்டு வெளியில் வர்றது எங்கே வரும் இதுக்கு இருக்கிற குழம்பு எப்போ வெளியில் வரும் ஆ எங்கே அதுதான் எரிமலை வெடிப்பில் தீ குழம்புகள் அப்படியே தீ பாறைகளாக மாறும் அதுக்குள்ள வந்து வெளியேறி லாவாண்டு மக்மாண்டுவோம் இப்படியே வந்து ஓடி இறுகும் சூழல் வெப்பநிலைக்கு அதன் வெப்பத்தை இழந்து இறுகுகின்ற போது தீ பாறைகளாக வரும் அது நாங்கள் பார்த்த விஷயம் அப்போ இதில் உள்ளுக்கு இருக்கிறத உள்ளகனி அடுத்தது வெளியகனி மென்மூடி புவி ஓடு இந்த கட்டமைப்பில் இருக்கிற இந்த மேலே இருக்கிற இந்த புவி ஓட்டு பகுதியில் இருக்கிறது தான் என்ன வர போதும் கிடையாது அவையின் உடவுகள் மூமெண்ட்ஸ் அதன் அசைவுகள் இதனால தான் என்ன ஏற்படுது அப்போ முட்டையை பார்த்தா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ரைட் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் புவி அதிர்வில் என்ன பூமியின் உள்ளுக்கு இருக்கிற அமைப்பு அப்படி இருக்குது ஏற்படுற காரணம் என்னென்னு சொன்னேன் ரைட் இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் இந்த புவியோடு மென்மூடியில் பாருங்கள் மேல் மென்மூடி கீழ் மென்மூடி இப்போ மூன்று பிரதான பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று புவியோடு மென்மூடி அகனி அகனியை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்குறோம் உள்ளகனி வெளியகனி அப்போ ஆக நடுவில் இருக்கிறாள் உள்ளகனி அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது வெளியகனி அதற்கு மேலே இருக்கிறது தான் மென்மூடி அந்த மென்மூடியில் யார் இருக்குது மேல் மென்மூடி கீழ் மென்மூடி என்று இருக்குது இதுக்குள்ளே திண்மநிலையிலான பாறைகள் அடங்குகின்றது அங்கே புவியோடு என்னது பாறைகளையும் மண்ணையும் கொண்டிருக்கிறது எனவே தான் நாங்கள் இந்த மூன்று பகுதிகளில் புவியோட்டின் அசைவு என்று சொல்ல போகிறோம் அதில் மூமெண்ட்ஸ் வாரதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் சரி இந்த இதில் புவி ஓட்டில் என்ன இருக்குது தட்டுக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கட்டமைப்புகள் இருக்குது அவற்றுக்கு இடையில் இடைவெளிகள் இருக்குது இந்த தட்டுக்கள் அதான் புவி தட்டுக்கள் என்று சொல்லுவோம் அந்த பா புவி ஓடுகளில் இருக்கிற பிளவு பட்டு பிளவுகளை கொண்டிருக்கும் ஆனால் அது இணைந்த நிலையில் மேற்பரப்பில் இருக்குது உள்ளுக்கு என்ன இருக்குது திரவ நிலையில் இருக்குது லாபம் அதுக்கு மேலே பாறை அமைப்பு இந்த புவி தட்டுகள் காணப்படும் இந்த புவி தட்டுகள் தான் என்னையும் அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற திரவ நிலையில் இருக்கிறதுக்கு மேலே இருக்கிறது இவை அதுக்கு மேலே நகரக்கூடியதாக இருக்கின்றன அதனால தான் அது நகருகின்ற போது என்ன வருது இது முந்தின தோற்றம் புவி தட்டுகள்ட ஆரம்ப காலநிலையில் இப்படி தான் இருந்தா பிறகு தான் இவை என்ன செய்யுது உடைந்து நகர்ந்து சென்று என்ன இது அந்த ஆஸ்திரேலியா தனி ஒரு கண்டமாக நகர்ந்திருக்கு எப்போ ஏன் தனியாக போனது இங்கே சேர்ந்திருந்தது தான் பிறகு என்ன செய்திருக்கு தனியாக போயிருக்கு அதுக்கு காரணம் இந்த புவி தட்டுகளில் நகர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே இந்த கொள்கையெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கிற விடயங்களை பார்த்து கொள்ளலாம் இலங்கை எப்படி வந்தது எங்கே இருக்குது இலங்கை போன்ற விடயங்களை இதில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த கண்டங்கள் இங்கே எங்கே இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பாடம் இதை விட இதுக்கு பிறகு இப்போ எங்கே எங்கே இருக்குது இந்த அமைப்பு என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் ஒரு புவி அதில் கொண்டு ஏற்படுதுண்டா நாங்கள் எப்படி அதை சிம்பிளாக பார்க்கலாம் நீங்கள் வீட்டை பார்க்கணுமே புவி அதில் வேண்டா வீட்டியோருக்கா செய்து பார்த்தா அதில் விலை ஏற்படைக்க என்ன மாதிரி இந்த ஓடு நகர் என்னது ஓடு என்ன செய்யுது அதிர்வு இல்லை அதிர்வுன்னு சொல்லுவோம் அதிர்வு என்ன என்ன ஆறு அதனுடைய அசைவு அதிர்கின்ற போது அது என்ன செய்கிறது அந்த ஒன்றுக்கும் இதை ஒன்று நகருகின்ற போது அல்லது முட்டி மோதுகின்ற போது இப்படி ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒவ்வொரு பேர்கள் வரும் ஒவ்வொரு விடயங்கள் நடக்கும் எனவே அந்த அதிர்வின் போது நிகழ்ந்தால் இப்படி இருக்க போதுன்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் அது திரவத்துக்குள்ளே இருந்து மேலே மிதக்குன்ற போது திரவத்துக்கு ஒரு அதிர்வை கொடுத்தா இந்த ஓடுகளினுடைய அதிர்வை நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே அது ஒரு எளிமையான தோற்றம் சரியா இப்போ நாங்கள் இது ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க பாத்திரத்தில் போட்டு செய்து பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வு அப்போ மிதக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த பொருள் அதில் மிதக்கக்கூடியதாக இருந்தால் தான் நாங்கள் அதிர்வை கொடுக்கின்ற போது அவை ஆடுகின்ற அந்த முறையை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அப்படியான பொருட்களை தேர்வு செய்து ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு நாங்கள் அதில் செய்யலாம் சரியா ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த புவி தட்டுக்கள் அசைகின்ற முறைகளுக்கு ஏற்ற அதை மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கிறோம் எத்தனை வகை மூன்று வகை அந்த மூன்று வகையிலே முதலாவது வகையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்னது விதிகை புவி தட்டு எல்லை அப்போ முதலாவது சொல்கிறோம் அசை முறைக்கு ஏற்ப அதை நாங்கள் நேரம் மூன்றாக பிரிக்கிறோம் முதலாவது விதிகை புவி தட்டு எல்லை இரண்டாவது ஒருங்கும் புவி தட்டு எல்லை மூன்றாவது வணுக்கும் புவித்தட்டு எல்லை என்னடா அப்போ எல்லாம் எல்லை 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 என்று வருது 
என்ன இந்த எல்லை எல்லை என்றாலே என்ன ஓ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லை என்றால் என்ன காணிந்தே இல்லை வீட்டின் எல்லை என்ன அடுத்த வீட்டுக்கும் எங்கட வீட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற குறுக்க இருக்கிற அந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற வேலி நாங்களே இல்லையன்னு சொல்கிறோம் அதை மாதிரி ரெண்டு புவித்தட்டுகளுக்கு இடையில் நடக்கிற மாற்றத்தினால் உருவாகின்றதால் அந்த ரெண்டும் சந்திக்கிற எல்லை பகுதியின் அடிப்படையில் எல்லையான பகுதியில் எப்படி நடக்குது விதிகை அடைந்து போகுதா ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கி ஒன்றுக்கு ஒன்று கீழே போகுதா அல்லது ஒன்றின் மீது ஒன்று வழுக்கி நகருதா அந்த எல்லையில் புவி தட்டுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு வழங்குகின்ற அந்த எல்லையில் அதுதான் எல்லை எல்லையாண்டு வருது விலங்குதோ எல்லை என்ன என்னன்னு ஓ அடுத்த வீட்டு வேலைக்கும் அடுத்த வீட்டுக்கும் எங்களுக்கு முடியல இருக்கிற அந்த வேலி தான் என்னது இல்லை எங்கள் வீட்டு காணிந்தே இல்லை சுத்தவரை இருக்கும் இல்லை ஒரு காணியன்றா அதை மாதிரி புவி தட்டுக்கும் சுத்தவரை இருக்குது இல்லை அதில் ஒரு புவி தட்டின் எல்லையும் அடுத்த புவி தட்டின் எல்லையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்படுகிற வழியாக தான் அதை சொல்கிறோமே ரெண்டு புவி தட்ட இல்லை விலங்கு ஓடிவா ராய்ட் அந்த எல்லையில் என்னது நகருகின்ற முறைக்கேற்ப நாங்கள் மூன்று வகையாக என்ன செய்கிறோம் வகைப்படுத்துகிறோம் முதலாவது வகை என்னென்னு சொன்னாங்க வீதிகை என்றால் என்ன அப்படி போப்போ விரிஞ்சு கொண்டு போப்போ ரெண்டு தட்டும் ஒன்றா இருக்கிறது விலத்தி விரியப்ப அடுத்த பேருங்க ஒருங்கிறது ஒன்று ஒன்று கீழே போகிறது அப்போ என்ன ஒன்றோடு ஒன்று அதிட இப்படி இருந்தது என்ன கீழே போக அதன் அளவு நெருங்கி கொண்டு வர நெருங்கி ஒன்று கீழே போகும் அதை சொல்லுவோம் ஒருங்கும் வாழுக்கிறது ரெண்டு புவி தட்டுகள் ஒன்றோடு ஒன்று முட்டி கொண்டு தானே ஒன்றின் மீது ஒன்று ஒன்றின் மீது ஒன்று சார்பாக வழக்கி செல்கின்றது எல்லையில் அதை சொல்லுவோம் வழுக்கும் புவி தட்டு எல்லை தட்டு எல்லை தட்டு எல்லைன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க வழியாக விளங்க வேணும் சரியா ரைட் இப்போ பாப்போம் முதலாவது விதிகை புவி தட்டு எல்கை விதிகை என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா வீங்கி விரிஞ்சு வந்தா என்ன ஊதி நல்லா விரிஞ்சு வந்தா அப்படி என்ன கதைப்பீங்க விரிஞ்சா என்றா என்ன விளத்தி கொண்டு போகிறது பாருங்கள் அதில் என்ன மாதிரி விளத்து அண்டு ஓ கீழே இருக்க போகிற யார் மேக்மா ஓடு இருக்க போகுது என்ன செய்யுது விரிய போகுது ஒன்றில் இந்த ஒன்று விளத்தி இல்லை பார்த்திங்கண்டா அங்கே போகுது அது அந்த பக்கமாக நகருது ஒரு பக்கத்தான் புவி தட்டு மற்ற புவி தட்டு மற்ற பக்கமாக நகரும் நகருகின்ற போதில் என்ன வரும் இடைவெளி ஒன்று தோன்றும் முதலாவது பார்த்திங்கண்டா அது இந்த திசையில் நகர்ந்து கொண்டு போகுது ரெண்டாவது பார்த்து கொள்ளுங்க அது எதிர் திசையில் நகர் அப்போ ஒன்றிலேருந்து ஒன்று எதிர் எதிர் திசைகளில் நகருகின்ற போது இடையில் இடைவெளி பிளவு இடையில் பிளவு தோன்றுது அங்கே அந்த பிளவுகள் தோன்றுதால் வார விளைவுகள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் பாருங்கோ இதில் எங்கே இருக்காம இந்த புவி தட்டு எல்லை மத்திய அத்திலாந்தி தட்டில் இங்கே வடிவாக பார்க்கலாம் மத்திய அத்திலாந்தி தட்டில் இந்த விலகியுள்ள புவி தட்டு எல்லை காணப்படுது அதுதான் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு இது நகருகின்ற முறை செயன்முறையில் இது அந்த ரியலாக காணப்படுகின்ற அதாவது உண்மையாக காணப்படுகின்ற அந்த இடத்தின் படத்தை இங்கே எடுத்திருக்கிறாங்க எனவே விதிகை என்றால் விலத்தி போகிறது என்னது விதிகேண்டா வீங்கி விரிஞ்சு வாரதல்ல ஒன்றிலேருந்து ஒன்று விலத்தி போகிறது தான் இங்கே விதிகை புவி தட்டு ஒன்றிலேருந்து ஒன்று விதிஞ்சு ஒன்று போகுது அந்த புவி தட்டில் விரிஞ்சு விலத்தி போகிறது நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் விதிகை புவி தட்டு எல்லை ரைட் எல்லை அடுத்தது ரெண்டாவது வகை ஒருங்கும் புவி தட்டு எல்லை பாருங்கள் கீழே திரவ நிலையில் இருக்கிற வழியாக மேலே இருக்கிற தட்டு என்ன செய்யுது ஒன்றோடு ஒன்று வந்து நீங்கள் நல்லா மோதிவியலை முட்டி மோதி அதை மாதிரி வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒன்றுக்கு கீழே முதலாவது இப்படி நகருது இது ஒன்று ஒன்று நோக்கி தான் பரிவீனம் தாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து மோதிய கீழே என்ன செய்கிறவர் ஆள் கீழே போகிறார் மற்றால் அப்படியே மோதி கொண்டு கேட்க இவர் வந்து கீழே அந்த தட்டு கீழே நகர்ந்தால் ஒருங்குதல் ஒருங்குதல் என்ன தெரியும் தானே ஒன்றோடு ஒன்று சேருகிற மாதிரி வந்துடுறது அது சொல்லுவோம் ஒருங்குதல் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றை நோக்கி ஒன்று வந்து ஒன்றோடு ஒன்று சேர்கிற மாதிரி வந்து என்ன செய்கிறார் ஒன்று கீழே அடுத்த புவி தட்டு நகர்கிறது இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்று ஒருங்கும் புவி தட்டு இல்லை விளங்குதோ இது அதனுடைய அமைப்பை காட்டியிருக்கின்றது அடுத்ததிலே பாருங்கள் அவ்வாறு நிகழ்கின்ற போது கீழே இருக்கின்ற அந்த பாறைகள் என்ன செய்யும் கீழே போக வெப்பநிலை அதிகமான அந்த குழம்பு பகுதியை கொண்டிருக்கிற பகுதிகளில் அது நுழைய நுழைய அதை என்ன செய்யும் திரும்ப அந்த குழம்பின்ற வெப்பநிலை காரணமாக உருகி அமுக்கத்தினால் உருகி திரவமாக மாறும் அதுதான் இங்கே காட்டியிருக்கு புனித ஹெலோ என்ன ஹெலோனா எரிமலை அப்போ இந்த எரிமலையில் என்ன வருது இப்படியான ஒரு புவி தட்டெல்லையை கொண்டிருக்குது அது உள்ளுக்கு நுழைந்து கீழே போய் அதை என்ன செய்ய திரும்ப மேலால் தீப்பாறையாக அதாவது எரிமலை வடித்து தீப்பாறைகளாக வழியில் வருகின்றன இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்று 
வெளியேறுகின்றன அந்த எரிமலைக்கு பேர் தான் என்னது புனித ஹெலேனா எரிமலை புனித ஹெலேனா எரிமலை அப்போ இது ஒரு உதாரணம் அதிலே தரப்பட்டிருக்கிறது சரியா அப்போ என்னது ஒருங்கும் புவி தட்டெல்லை முடிஞ்சு இனி என்ன நடந்தது மூன்றாவது ஞாபகம் இருதோ பாபம் மூன்றாவது வழுக்கும் புவி தட்டை இல்லை வழுக்குறதுண்டா நானும் இப்படி தான் என்ன செய்தது வேகமாக வந்து இன்றைக்கி இந்த காணொலியில் நேரம் போட்டுது பிந்தி போச்சுது அந்த டைமுக்குள்ள வரையிலான்னு பாஞ்சு அடிச்சு கடை கடன்னு குளிச்சு வெளிக்கிறோன்னு குளிச்சு பாத்ரூமுக்குள்ளே போனா அங்கே என்ன நடந்ததுண்டா சவுக்கார எடுத்து போட்டு கடை கடாண்டு எல்லாம் தோ போட்டு கழுவி கிழுவி அங்கே போட்டுட்டு விட்டாது கீழே விழுந்து அதை யார் கவனித்தது இங்கே வேகமாக வரணுமென்று சொல்லி என்ன செய்தோம் அது தன்பால் கிடக்க நான் அள்ளி அள்ளி குளித்தா குளித்து போட்டு இங்கால காலை வச்சா அவ்வளோதான் வச்சா வச்சா தான் என்ன செய்யுது அது ஒரு சருகு சருகு விழுந்த விழுவேல அப்போ தான் எனக்கு விளங்கிச்சுது வழுக்கிறதுண்டா என்னண்டா இன்றைக்கு படைப்பு கேட்கல வழுக்குறதுண்டா என்னண்டா நல்ல உதாரணம் என்ன செய்யுது வச்சா காலை அப்படியே வழுக்கி கொண்டு என்ன செய்யுது அந்த பாத்ரூம் சும்மாவே என்ன இருக்கும் மாவில் அதில் இந்த சவக்காரம் விழுந்துட்டு இருந்தால் அப்படி இருக்கும் வழுக்கின வழுக்கில் தான் எனக்கு விளங்குச்சு என்னண்டு வழுக்குறேன்டா என்னண்டு விழுந்த அப்புறம் தான் தெளிவாக விளங்குச்சு உங்களுக்கும் விளங்கும் தானே நீங்களும் விழுந்திருப்பியல்லானே ஒரு கஜோ வச்சு பாருங்கோ ஓ அப்படி வழுக்குறதுண்டா ஒன்று ஓடி ஒன்று உராஞ்சி ஒன்றுலேருந்து ஒன்று என்ன செய்யும் விலத்தி கொண்டு போகிறது அப்போ இது என்ன செய்யுது ஒன்றின் மீது ஒன்று வழுக்கி செல்கிறது ஒன்றின் மீது ஒன்று சார்பாகன்னு சொல்லணும் ஒன்றின் மீது இன்னும் ஒன்று அதன் சார்பாக வழுக்கி செல்லுதல் என்னது வழுக்கி செல்லுதல் அதைத்தான் நீங்கள் தெளிவாக காட்டியிருக்க ஒன்று இந்த திசையில் நகருது அடுத்தது அந்த திசையில் நகரும் அப்போ இதை சொல்லுவோம் வழுக்கும் புவி தட்டு இல்லை தெளிவாக விளங்கிட்டுதோ என்னது வழுக்கும் புவி தட்டு இல்லை அதற்கு உதாரணமாக காட்டுகின்றார்கள் அங்கே இந்த பாலைவனத்தில் இருக்கிற இந்த கோட்டை நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ எல்லை கோட்டு இந்த வ வழுக்கும் புவி தட்டு எல்லைக்காக காட்டப்படுகின்ற இந்த இடம் அப்போ இந்த பாலைவனத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டும் சந்திக்கிற அந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது அந்த எல்லை தெளிவாக தென்படும் சரியா ரைட் அப்போ நாங்கள் இப்போ அடுத்ததை பார்ப்போம் அது அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த பாலைவனத்தில் இருக்கிறதை நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அதை ஒரு கால் திரும்ப நீங்களும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இப்போ நாங்கள் புவி அதிர்வு அலை எப்படி உருவாகுது அந்த அலை என்ன மாதிரி வருது அந்த அலையின் தன்மைகள் எப்படி எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்குமென்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கண்டா புவி அதிர்வு எங்கே நடக்க போகுது புவிக்குள்ள அந்த அதிர்வு ஏற்படுகின்ற அந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு மைய பகுதியை உருவாகிற அந்த பகுதியை குவியம் அது உருவாகி என்ன செய்ய போகிறார் நகர போகிறார் என்ன உட்பரப்பு அலைகளாக புவியின் அக அலை என்ன செய்யுது இதுக்குள்ளே இருக்கின்ற இவ்வளவத்தையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் புவி அக அலை சரிதானே அதுக்குள்ளே எங்கே உருவான இடம் அதை சுற்றவர இருக்கின்ற அந்த பகுதிகள் அந்த உட்பரப்பு அலைகள் அப்படியே மேற்பரப்பை வந்தடையும் மேற்பரப்பை நோக்கி நகர் அவ்வாறு வருகின்ற போது இதில் மேன் மையம் அதாவது அண்மையில் இந்த புள்ளிக்கு அண்மையாக மிக அண்மையாக இருக்கின்ற அந்த புள்ளியில் ஓட்டின்ற மேற்பரப்பில் அந்த அதிர்வின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த மைய மிக அண்மித்த அந்த புள்ளியில் அமைந்த ஓட்டு பகுதியில் இருக்கிற புள்ளியை நாங்கள் சொல்லுவோம் மேன் மையம் என்ன மையம் மேன் மையம் அந்த மேற்பரப்பில் இருக்கிற அந்த ஓட்டுக்கு வந்த அந்த அலை திரும்ப புவியினுடைய மேற்பரப்பு அலைகளாக திரும்ப அது பயணிக்கும் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் மேற்பரப்பு அலை புவியினுடைய மேற்பரப்பு அலை அது மேன் மையத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து அது புவியின் மேற்பரப்பின் ஊடாக செல்லும் அக அலை என்றால் உள்ளுக்கு ஆரம்பித்து புவியின் மேற்பரப்புகளை நோக்கி நகரும் அது புவி அக அலை இது புவி அதிர் கொண்டு நிகழ்ந்தால் அங்கே உருவாகின்ற அலைகளை நாங்கள் குறிப்பிட்டு நோக்குறதுக்காக இந்த படம் தரப்பட்டிருக்கு எனவே இதனுடைய அடுத்த வடிவத்துக்கு செல்லலாம் இந்த புவி அதிர்வை அளவுறதுக்கு நாங்கள் என்னத்தை பயன்படுத்தலாம் என்ன கருவி புவி அதிர்வை அளக்கிறதுண்டா என்ன செய்வோம் நாங்கள் அதை அளக்கிற கருவி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னது புவி புவி அதிர்வு மானி என்னது புவி அதிர்வு மானி அந்த புவி அதிர்வு மானியில் நாங்கள் நோக்கினோம்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இந்த புவி அதிர்வினுடைய அளவை அளவிட்டு அந்த அழகு திட்டம் ரிஜிஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ரிஜிஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அழகு திட்டத்திலே அதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் 
அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் அது புவி அதிர்வு மாறி அதே நேரம் அந்த அதிர்வு என்ன மாதிரி நிகழ்ந்திருக்கிறது எந்த அளவு டைமில் எப்படி எப்படி நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை வரைவு வடிவில் தாரை கருவிக்கு தான் பேர் தானாகவே என்ன செய்யும் கருவியை பொறுத்து விட்டால் காணும் நாங்கள் உடனே செய்ய தேவையில்லை அதை என்ன செய்யும் தானாகவே அந்த அலை வடிவத்தில் அதை வரையும் அதிர்வு சரிதானே அந்த கருவி தான் இந்த கருவி முதலாவது காட்டியிருக்கிற படத்திலே அந்த கருவி காட்டப்பட்டது புவி அதிர்வு வரை விளங்குதோ வடிவா அவர் என்ன செய்வார் புவி அதிர்வை விரைவாக வரைகின்ற அந்த கருவி அந்த கருவியில் வரையப்பட்ட அந்த வரைவு தாள் தான் இது நீங்களும் இங்கே எப்படி வரைவு பார்க்குறீங்களா இங்கே இசிஜி எடுத்தால் தெரியும் என்ன இதயத்துடைய வரைவு படம் இசிஜி அதில் பார்த்தீங்களா அணை எல்லாம் அப்படி எப்படி என்ன மாதிரி அலை வடிவத்தில் அந்த படம் காணப்படுது அதே மாதிரி இந்த அதிர்வை என்ன செய்யுது இந்த கருவியில் இப்படி எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதிர்வு நிகழ்ந்திருக்கின்றதை என்ன செய்யுது காட்டி அதை தானாகவே அந்த வரைவை ஏற்படுகின்ற போது வரைகின்ற அந்த கருவிக்கு பேர் புவி அதிர்வு வரை கலை வழங்கிடுதோ மானி என்றதுக்கு இல்லை இது வரை ரைட் அப்போ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ இதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க நடுக்க வரையும் அதன் மூலம் பெறப்பட்ட வரை படமும் என்னது ஓ அதன் மூலம் பெறப்பட்ட படமும் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ தெளிவாக விளங்கிட்டு இப்போ என்னது புவி அதிர்வு மானி என்ன செய்து அளவிடும் வெஜிட்டர் அலகில் இது வரை அதை வரைவாக வரைந்து தரும் சரியா ஓகே ரைட் அப்போ அடுத்ததை பாருங்கள் நான் சொன்னான் புவி அதிர்வு மானி அந்த அளவுகிட்ட என்ன அழகு திட்டத்தில் அளவு திட்டத்தில் அழகு என்று சொல்லுவோம் அதில் அளக்கிற அந்த இப்போ ஒம்பது சம் ஒன்று ஆறு சம் ரெண்டு இப்படி வந்து புவி அதிர்வு ஏற்பட்டது என்று சொல்லி தருவாங்க அதில் அழகு திட்டமாக அதில் குறிப்பிடப்படுகின்ற அளவு திட்டம் எனது அளவு திட்டம் ரிஸ்டர் அளவீடு நாங்கள் நீளத்தை இழக்கிறோம் தானே என்ன அளவு திட்டம் அளவு திட்டம் நீளத்தை இழக்கிறோம் தானே என்னதில் ஓ சென்டிமீட்டர் மீட்டர் இப்படி எல்லாம் அழகிறோம் தானே அது நம்ம ஒரு அளவு திட்டம் நீளத்தை அளக்குற அளவு திட்டங்கள் அதே மாதிரி புவி அதிர்வை அளவுற அளவு திட்டத்துக்கு தான் பேர் என்னது ரிஸ்டர் அளவு திட்டம் அந்த அளவு வீட்டில் தான் என்ன தரத்திருக்கிறோம் புவி அதிர்வு மானியில் அளவீடுகள் புறப்பட்டு தரப்படும் விளங்குதோ அப்போ ஆறு தசம் ஒன்று ரிஜிஸ்டரில் புவி அதிர்வு ஏற்பட்டது ரெண்டா நாங்கள் அதை அளவு திட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் விளங்குதோ ஓ அதனால் பாதிப்பு இப்போ வரும் எந்த அளவில் இருக்கைக்குள்ள பாதிப்பு வரும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் இன்னும் பார்க்க இருக்கிறோம் சரிதானே அதை நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அது அளவுற மாணிக்கு பேர் புவி அதிர்வு மாணி அளவு திட்டம் ரிஜிஸ்டர் அளவு திட்டம் அதான் அதனுடைய அலக் அளவுற அலக் ரைட் இந்த ஏற்படும் பாதிப்பின்றி அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதை கணிப்பிடலாம் என்னென்று கணிப்பிடுறது என்றதுக்கு பார்த்தீங்கண்டால் அங்கே இந்த புவி அதிர்வு ஒன்று ஏற்பட்டு அதன் ஊடாக வார பாதிப்புகள் உயிர் உடமைகள் அந்த கட்டிடங்கள் இது என்ற பாதிப்புகளின் அடிப்படையில் என்ன செய்கிறோம் அதை அளவுடுறோம் அந்த கணிக்கிடலாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது இது இந்த பாதிப்பு இவ்வளவு இருக்குது அதனால் இது இந்த அளவு திட்டத்தில் எவ்வளோ இதில் இருக்குது என்றது எல்லாத்தையும் கணிப்பிட முடியும் இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் விளங்குதோ ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு வரோம் என்னது அடுத்தது இதுதான் அடுத்த பெரிய விஷயம் என்னது நடந்த இந்த நான் சொன்ன மாதிரியான விஷயத்தில் பாருங்க இந்த ரிஜிஸ்டர் அளவு திட்டத்தில் ரிஜிஸ்டர் அளவு திட்டத்தில் ரெண்டு புள்ளி என்ன ரெண்டு தசம் பூஜ்ஜியம் மூன்று தசம் ஐந்து என்ற அளவு திட்டத்துக்கு இடையில் வந்தால் எப்படியான பா விளைவு வருது தெளிவாக போட்டுருது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் மனிதனால் அறிந்து கொள்ள முடியவதில்லை எங்களுக்கு அப்படி ஒன்று நடந்தால் எங் கணக்கு எடுக்க மாட்டோம் என்னது கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அதை எங்களால் அறிய முடியாது அந்த அதிர்வுகளை உணர்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது எனினும் புவி நடுக்க மானியினால் உணரப்படும் கண்டியில் என்ன வந்தால் புவி நடுக்கம் வந்ததாம் புவி நடுக்கம் வந்தாம் சொன்னாங்க அங்கே என்ன கருவியில் காட்டிச்சுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஆக்களுக்கு தெரியுமா தெரிகிறதா இருந்தால் எப்போ வரும் மூன்று தசம் அஞ்சில் இருந்து அஞ்சு தசம் அஞ்சுக்கு வந்தபடியாக தான் ஆக்களுக்கு என்ன வரும் தெரிய வரும் அதை விட குறை வேண்டாம் மூன்று தசம் அஞ்சை விட குறைஞ்சா தெரியாது ஞாபகம் வருமா மூன்று தசம் அஞ்சை விட குறைந்தால் ரிஜிஸ்டர் அளவு திட்டத்தில் உணர முடியாது மூன்று தசம் அஞ்சுக்கும் அஞ்சு தசம் அஞ்சு ரிஜிஸ்டர் அளவு திட்டத்துக்கு வந்தால் எல்லோராலும் உணரப்படும் யார் நாங்கள் மட்டும் இல்லை மனுஷர் மட்டும் இல்லை ஆடு மாடு விலங்குகள் எல்லாம் உணரும் சரி அடுத்ததை பாருங்கள் இந்த 
அளவு திட்டம் அஞ்சு தசம் அஞ்சில் இருந்து ஏழு தசம் மூன்று கட்டிடங்கள் அழிவடையும் என்ன கட்டிடங்கள் இந்த கட்டிடங்கள் எல்லாம் வைப்ரேஷனில் வெடிப்புகள் உருவாகி உடையும் அதைத்தான் சொல்லிடு கட்டிடங்கள் உடைவதனாலே அழிவடைஞ்சா அப்படி அழிஞ்சா அது என்னத்துக்கு ரேஞ்சுக்கு வரும் அஞ்சு தசம் அஞ்சு ரக்கம் ஏழு தசம் மூன்று என்ற அளவு திட்டத்துக்கு வரும் அடுத்தது பாருங்கள் ஏழு தசம் நாளிலிருந்து எட்டு தசம் பூஜ்ஜியம் என்ற அளவில் நிகழ்ந்தால் அந்த இது என்னது புவி அதிர்வு ஏற்பட்டால் அங்கே நடக்கிறத பார்த்தீங்கண்டா பாரிய அழிவு அங்கே தான் கட்டணமெல்லாம் உடஞ்சு ஆக்களெல்லாம் சேர்த்து மீட்பு பணிகள் எல்லாம் ஆரம்பித்து அதில் எல்லாம் பாதிப்புகளை பாரிய அளவில் பார்க்கலாம் அவங்களும் என்னத்தில் செய்திகளை நீங்கள் நோக்கினால் புவி அதிர்வு நிகழ்கின்ற போது பாரிய அழிவுகள் நிகழ்ந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாத்தையும் வடிவாக அவதானிக்கலாம் அங்கே என்ன நடக்குது எப்படி எப்படி உடையுது என்ன மீட்பு பணி எப்படி நடக்குது அதுக்குள்ளே இருந்தாக்கள் எப்படி தப்பி வந்தாக்கள் எப்படி இருந்தவை என்ன செய்யணும் அந்த நேரம் எந்த விடயங்களை பார்க்கலாம் அதுலேயும் கற்றல் நிகழ்கிறது நியூஸ் வேலை கிடையாது பாருங்கோ விளங்குதோ ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் எட்டு தசம் பூஜ்ஜியத்துக்கு மேல் முழுமையாக அழிவடையும் என்ன நடக்கும் முழுமையாக அழிவடையும் அப்போ இங்கே சுனாமி வர காரணமாக என்னது இந்த புவி அதிர்வு இருக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்களையும் பார்க்க தான் நான் நின்னாங்களேண்ணே அப்போ இங்கே சுனாமி எப்போ வரும் என்றது எல்லாத்தையும் நாங்கள் யோசிப்போம் வடிவாக யோசிக்கணும் ரைட் அப்போ இதில் பார்ப்போம் அப்போ எட்டுக்கு மேலே வந்தால் என்னது பாரிய அதாவது முழுமையாக அழிவரை அது முக்கியமான வந்த அழிவு பாரிய அழிவாக இருக்கிறது விட அதிக அளவே ஏற்படும் இது இந்த ஒரு எப்படியான வலிமையிலே என்னென்ன விளைவுகள் வரும் என்றதை காட்டுறதுக்கான ஒரு அட்டவணை இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தா அவங்களுக்கு விளங்கும் எந்த ரேஞ்சில் வந்தால் எப்படி பாதிப்பு விளங்குதோடி வா ரைட் இப்போ வந்துட்டோம் அடுத்தது என்னத்துக்கு வந்துட்டோம் ரைட் இப்போ கொஞ்சத்துக்கு முதல் கழிச்சினாங்க என்ன தட்டு தட்டு தட்டன்ட்டு என்ன தட்டு புவி தட்டை பற்றி கதைச்சினாங்க அந்த புவி தட்டில் பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது தென் அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா இப்படியே போட்டு இதுகளெல்லாம் போட்டு ஆஸ்திரேலிய தட்டு என்ன இப்படியே பசிபிக் தட்டு அடுத்தது என்ன ஆப்பிரிக்க தட்டு இஞ்சால என்ன தென் அமெரிக்க தட்டு வட அமெரிக்க தட்டு ஐரோப்பிய தட்டு ஆ அப்படியே போகுது அப்போ இந்த மாதிரி வார இந்த தட்டுகளுக்குள்ள நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்கட நாடு தட்டுகள்ட விளிம்புகளில் அதாவது தட்டுகள்ட சந்திக்கின்ற அந்த எல்லைகளில் அமைந்திருந்தால் தான் அதிக அளவிலான பாதிப்புகளை கொண்டிருக்கு சிவப்பால் காட்டியிருக்கு பாருங்க அவற்றிலே அடிக்கடி பூமி அதிர்வுகள் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க இதில் இப்படியான இடங்களில் தான் புவி அதிர்வு என்ன செய்யுது அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றது எனவே அந்த சந்திக்கின்ற அந்த எல்லை தட்டின் எல்லை இதில் தான் புவி அதிர்வு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு மிக அதிகமாக இருக்குது அப்போ புவி நடுக்கம் ஏற்பட்ட இடங்களை இதில் என்ன செய்திருக்கலாம் நாங்கள் சிவப்பு புள்ளியில் அதிக அளவில் நிகழ்ந்த இடங்களை காட்டியிருக்கோம் விளங்குதோடிவா அப்போ தட்டு எல்லையோடு அண்மிச்சிருந்தபடியாக தாக்கம் கூட இப்போ பாருங்கோ இந்த ஜாவா சுமத்ராவில் இலங்கை வந்து மத்திய பகுதிகளில் இருக்கிறதால இலங்கையில் நேரடியாக பூமி அதிர்வுகள் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு குறைவு நேபாளம் பாகிஸ்தான் எல்லாம் வருது ஆனால் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியும் வரும் ஆனால் எங்கட நாட்டில் வாரது என்ன செய்யுது இல்லை அப்போ அதை நாங்கள் விளங்குகள் ஏன் வேற இல்லை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரலாம் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் புவி தட்டை இல்லை இந்த என்னது விளிம்பு பகுதியிலே அமைஞ்சிருந்தால் தான் இந்த எல்லை வழியே அமைந்திருந்தால் என்ன வரும் இந்த பூமி அதிர்வு தாக்கம் வரும் விளங்குதோ ரைட் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் கடைசியாக நடந்தது என்ன நடந்தது சுனாமி என்றால் என்ன எல்லாருக்கும் சுனாமி சுனாமி என்றால் என்னடா இது ஆமி ஆமி சுனாமி சுனாமி என்றாங்க சுனாமி என்றால் அது ஒரு பெயர் அது ஒரு பெயர் உங்களுக்கு பேர் வச்சுருக்கு தானே ஓ அபிரகாம் என்ன குமார் ரவி மாலா சீலா அப்படி என்றெல்லாம் ஒரு பெயர்கள் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏன் வச்சவங்க ஓ அவரை கூப்பிடுறதுக்காக வச்சுருக்கு அதை மாதிரி தான் சுனாமி என்று ஏன் பெயர் வந்தேன்னு சொன்னால் இது எங்கே நிகழ்ந்தது அடிக்கடி நிகழ்கிறது ஜப்பானில் நடக்கிறது ஜப்பானில் அடிக்கடி நிகழுகின்றது அங்கே இதுகள் எல்லாம் ஏற்படும் அடிக்கடி அதனால் இந்த கடல் அலைகள் உருவாகி இப்படி வாடுறது அங்கே அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு சுனாமி என்ற அந்த சொல்லு அங்கே தான் உருவான ஜப்பானிய சொல் அந்த சுனாமி என்ற சொல்லிலே இருந்து அந்த அந்த இதைத்தான் நாங்கள் அப்படியே எடுத்து எல்லா மொழிகள்லேயும் சுனாமி அப்படியே வச்சுருக்கோம் சரியா அப்போ சுனாமி என்றது ஜப்பான் சொல் மொழிக்குரிய சொல் இந்த சுனாமி என்றால் என்ன பாரிய அலைகள் என்னது பாரிய அலைகள் என்ற பொருள்படும் விளங்குதோ தமிழில் பாரி அலைகள் இந்த பாரி அலைகள் ஏன் உருவாது சரி எங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு எங்களோட நாட்டில் ஒரு சுனாமி 
தாக்க மட்டும் நிகழ்ந்தது என்ன நாற்பதனாயிரம் பேர் செத்தாங்க எந்த ஆண்டு தெரியுமா ஒரு கதை யோசிங்கவா நீங்கள் பிறந்தீங்களோ எல்லாத்தையும் புறா கேள்வியோ யோசிச்சு பாருங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கட்டாயம் என்னது சுனாமி அலைகள் தாக்கி இலங்கையில் நாற்பதனாயிரம் பேர்கள் உயிரிழப்பு அப்படி என்று ஒரு மெசேஜ் செய்திகள் எல்லாம் வந்து என்ன ஒரு கா காலை நேரத்தில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் மாதம் கிறிஸ்மஸ் நிகழ்வு என்ன அந்த இதோடைய ஆண்டு இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை எட்டு மணி அளவில் இலங்கையை தாக்கியது ஆனால் அது ஏற்பட்டது இப்போ ஆறு சுவச்சத்துக்கு ஏற்பட்டது இங்கே சுமத்ரா தீவுகள் அதோடைய அண்டிய கடல் பகுதிக்கு ஏற்பட்டு அங்கே இருந்து அந்த பூமி அதிர்ச்சியின் காரணமாக அந்த தட்டு நகர்வுகளின் காரணமாக அதில் என்ன இருக்கு ஒரு பாரிய அலை ஒன்று உருவானது அந்த அலை தான் என்ன செய்திருக்கு பயணம் செய்து பாரிய எத்தனையோ கிலோமீட்டர் கணக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு பயணம் செய்து வந்து அந்த கரைகளை தாக்கி சேதங்களை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தியது அந்த அலை பாரிய அலைகளாக எப்போ வருது என்ன மாதிரி வருது என்றெல்லாம் பார்க்கணும் சரியா இப்போ இலங்கையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சமுதாயத்தை அண்டியே எல்லா நாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சரிதானே அப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தமண்டா இது என்னது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடந்த நிகழ்வுண்ட அலை உருவா அந்த எங்கே உருவானது இந்த பூமி அதிர்ச்சி அங்கேருந்து எப்படி அலைகள் பரவி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்றதுக்கான படம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இது அந்த அலை இந்த வடிவத்தை போட்டு காட்டியிருக்கு என்ன மாதிரி கூடி கொண்டு போகுது தசம் ஐந்து ஒன்று ஒன்று தசம் ஐந்து ரெண்டு ரெண்டு தசம் ஐந்து போக போக என்ன இருக்கு மூன்று என்ற அதனுடைய என்னது சுனாமின்ற அந்த மீட்டர் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன அலை இந்த உயரம் மாற்றம் அடைந்து கொண்டு போகுது அப்போ இப்படி மாற்றம் அடைந்து கொஞ்சம் அதிக அளவு திட்டத்தில் மாற்றம் பெறத காட்டுறதுக்கான ஒரு படம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கைய தாக்கைகள் என்ன மாதிரி இருக்குது எந்த ரேஞ்சுகளில் வந்திருக்கு அப்புறம் அது என்ன மாதிரி கிட்ட வர என்ன மாதிரி அந்த அலைந்த அளவு மாற்றம் அடையுது என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் சரியா ராய் இதில் பாருங்கள் அந்த அலை ஒன்றின் தோற்றம் எவ்வளவு பாரிய அலைகள் இந்த அலைகள் கரையை அண்மிக்கிந்த போது என்னும் உயர்ந்த அளவுக்கு மேலெழுவதை உயரத்துக்கு மேலெழுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த அலைக்கு தான் நாங்கள் என்ன சுனாமி பாரிய அலைகள் என்ற வழியாக சுனாமி எங்கே வரும் இது தாக்கும் கடற்கரையோடு அண்டிய பிரதேசங்கள் தான் இந்த சுனாமி தாக்கத்துக்கு உள்ளாகும் அது முக்கியமான விஷயம் இப்போ கடற்கரை அண்டிய இதாக இருக்கணும் பாரிய அலைகள் தாக்குறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் இருந்தால் தான் அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சுனாமி இப்போ கடற்கரை அண்டிய பிரதேசத்துலாம் இவே இந்த சுனாமிக்குரிய எச்சரிக்கை மையங்கள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டு இப்போ சைரன் எல்லாம் போட்டு அதில் எல்லாம் மெசேஜ்கள் எல்லாம் இது அதாவது வந்து மக்களை எச்சரிக்கை செய்கிறக்குரிய கட்டமைப்புகள் எல்லாம் இப்போ நிறுவப்பட்டிருக்கு என்னடா பாதிப்பு ஏற்பட்ட வழியா விளங்குதோ ஜப்பானிலாம் இது பாதிக்கப்பட்டால் அங்கேயும் இப்படி எல்லாரும் எல்லாம் அடித்து எச்சரிக்கைகள்லாம் செய்யப்படும் முதலே அதே மாதிரி இப்போ எங்கட நாட்டிலையும் செய்யப்பட்டிருக்கு ரைட் இந்த அலையை பார்த்துக்கணுங்க எவ்வளோ பாரிய அலை என்று ரைட் இந்த அலை எப்போ எங்கட சுனாமி தாக்கினதை பாருங்கோ எங்கே ரெண்டாயிரத்தி ப நாலாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பன்னெண்டு இருபத்தாறு ஒம்பது தசம் ஒன்று என்ற ரிச்சர் அளவில் வந்ததால் தான் அது பாரிய அலைகளாக என்ன இது தூரம் பயணம் செய்து அந்த நீர் அலைகளை உருவாக்கி அது என்ன செய்யுது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் போக வரும் ஒரு மனத்தை ஆகுது எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்யக்கூடிய அலைன்ற கதை இலங்கையில் நாற்பதாயிரம் பேர் செத்தது இந்திர சமுத்திர நாடுகளில் ரெண்டரை லட்சம் பேர் நூற்றி ஐம்பதுல ஆயிரம் விளங்குதோ அவ்வளவு மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் உடைமைகள் பல என்ன அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இலங்கையிலேயே நிறைய சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது ரெயின்லாம் அப்படி அடித்து கொண்டு போகுது ரெயின் என்ன வாகனங்கள் எல்லாமே அள்ளுப்பட்டு கொண்டு போகிறத நாங்கள் நாகெல்லாம் மேலே இருந்து என்ன செய்திகளில் பார்த்துறேன் ரைட் இப்போ அதில் பாதிப்பு அவ்வளவு இந்த அலைந்த ஒரு சாதாரண என்னால் நீர் அலைந்த இயல்பு அதில் பாருங்க ஒரு அலை ஒன்று வந்தால் அந்த நீர் அலையில் என்ன இருக்குது முடி மேலே இருக்கின்ற எழுகுந்த பகுதி ஆள் தாழ ஆழ பகுதியில் இருக்கிறது தாழ்வான பகுதி அது தாளி என்றும் உயர்வான பகுதியை முடி என்றும் அந்த அதனுடைய அச்சு மைய அச்சு அந்த தளத்தில் இருந்து அதிக அடைகின்ற உச்ச இடப்பயிற்சியை அந்த நீர் துணிக்கைகள் அடைகின்ற உச்ச இடப்பயிற்சி மேலே எவ்வளவு அல்லது கீழே எவ்வளவு அதை சொல்லுவோம் பீச்சம் இதுதான் ஒரு சாதாரண அலை இந்த முடிகள் இரண்டு கிடையில் இருக்கிற தூரத்தை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அலையினுடைய நீளம் ஒரு அலையின்ற நீளம் ஒரு அலை என்றால் என்ன அங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி வந்து இவ்வளவுத்துக்கு வார இந்த இதை சொல்லுவோம் ஒரு அலை அலை இப்போ இதை சொல்லுவோம் அலை நீளம் இப்படி சொல்லலாம் அல்லது முடிக்கும் முடிக்கும் அல்லது தாளிக்கும் தாளிக்கும் முடியும் இது அலை நீளம் இது தொடர்பாக நாங்கள் தரம் பதினொன்றில் தெளிவாக அலைகள் தொடர்பாக விளக்கமாக படிப்போம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இது சாதாரணமாக இருக்கட்டும் 
சாதாரண நீரலைனு இயல்பு அடுத்தது பார்ப்போம் சுனாமியிலே என்ன வித்தியாசம் வந்து ராய்த் இப்போ சுனாமிக்கு வந்துட்டான் இது சாதாரண நிலையிலே ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது அலே என்ன போக போக குறைஞ்சி கொண்டு போகும் இங்கே நடக்குது மாறி அலை விரைக்கலாம் முதல் அது இந்த நீளத்தை பாருங்கள் எவ்வளவு இருநூற்றி பதிமூன்று கிலோமீட்டராக இருக்குது என்னது அதனுடைய அலை நீளம் அப்படி இருக்குது எங்கே நாலாயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில் அது ஐம்பது மீட்டர் ஆழத்துக்கு விரைக்க அது இந்த அலை நீளம் என்ன இது குறையுது குறைஞ்சி எவ்வளோ வருது இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டராக குறையுது பிறகு என்ன செய்யுது பத்து மீட்டருக்கு விரைக்க பத்து தசம் ஆறு கிலோமீட்டராக இன்னும் குறையுது இப்படியே இன்னும் பெற இன்னும் அலை நீளம் குறையில்ல அது இந்த வீச்சம் என்ன செய்யுது உயருகின்றது அப்போ உயருகின்ற போது என்ன நடக்கும் அலை வந்து பாரிய அலைகளாக கரை அடை இங்கே அடையும் கரை அடைகின்ற போது பாரிய அலைகளாக அது கரையை அடை அதுதான் இங்கே பெரிய அலை உருவாகிறதுக்கான காரணமாக அமையும் விளங்குதோ வடிவா இப்போ சாதாரண அலையிலே இருந்து இது வேறுபட்டு காணப்படுது எப்படி மாற்றம் அடைந்து கொண்டு வருதுன்றதை இதில் காட்டியிருக்கு அளவு திட்டங்கள் போட்டிருக்குது என்னென்ன மாதிரி இருக்குமென்று போட்டிருக்குது பாருங்கள் சரியா அப்போ இதுதான் என்னது சுனாமி அலைண்ட மாற்றம் எப்படி வருது என்ன மாதிரி கரை அடையாக எப்படி பாரி அலையாக வருதுன்றதை விளங்குதோ இதுதான் விஷயம் ரைட் அடுத்ததுக்கு போ இது என்ன இது வீட்டில் எப்படி ஒரு சுனாமியை ஏற்படுத்தி பார்க்கலாம் என்னடா இது வீட்டுக்குள்ள சுனாமியா ச எப்படி செய்யலாம் இருக்கா யோசிக்கும் என்ன செய்யலாம் நாங்கள் ஒன்று என்ன எரிமலை அந்த என்ன பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படும் அப்போ அதிர்ச்சி ஒன்று உருவாகிறண்டா என்ன செய்யலாம் நாங்கள் ஒரு நீர் தொட்டி ஒன்று எடுத்து என்ன மீன் தொட்டி இருக்குது தானே அதுக்கு நீரை மூன்றில் ரெண்டு பங்குக்கு நிரப்பி அதுக்குள்ளே என்னத்த வைக்கணும் நீரை விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு பலூன் ஒண்ட ஊதி வடிவாக வச்சு உள்ள கீழே அமுக்கி வச்சுட்டு என்னது ஒரு குண்டூசியால் ஒரு குத்து குத்தினா என்ன நடக்கும் பட்டா ரெண்டு ஒரு வெடிப்பொண்டு நிகழும் அந்த நேரம் ஒரு அதிர்வு ஒன்று உருவா அந்த அதிர்வினால் அலைகள் அங்கே உருவா அதைத்தான் நாங்கள் அவதானிச்சா எங்களுக்கு எப்படி சுனாமி வருதுண்டு வீட்டுக்குள்ளேயே செய்து பார்க்கலாம் நீங்கள் விளங்குதோ வடிவா எங்கே செய்யலாம் வீட்டுக்களில் செய்யலாம் அப்போ மூன்று ரெண்டு பங்குக்கு நீரை நிரப்பி என்ன அதுக்குள்ளே என்ன வேணும் பலூன் ஒண்ட ஊதி பெருசாக அமுக்கி அதை என்ன குண்டூசியால் குத்தினா உடை இருந்த போது ஏற்படுகின்ற அதிர்வினால் அங்கே அந்த நீரினுடைய அலைகள்ட அந்த தோற்றத்தை நாங்கள் பார்க்க முடியும் விளங்குதோ அப்போ வீட்டுக்குள்ள சுனாமி வருதா செய்து பார்க்கலாம் ஒரு மாதிரி அமைப்பு விளங்குதோ நீங்கள் ஒரு கார் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கோ செய்து பாருங்கோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த காட்சி அதில் இருக்கிற மாற்றங்களை எப்படி உருவாகுது நேரடியாக பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு கொண்டு வரும் விளங்குதோ தெளிவாக விளங்கும் தானே அப்போ என்ன நல்லா இருக்கும் சரியா செய்து பாருங்கோ செய்து பார்த்துட்டு பார்ப்போம் பிறகு நீங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கோ வந்து யூடியூப்பில் அதில் பார்க்க இந்த இதில் நீங்கள் கொமெண்ட் பண்ணலாம் செய்து பார்த்தோம் இப்படி வந்திருக்கு விளை விரை இல்லை என்ன அதில் வடிவாக பார்க்கலாம் திரும்ப பாருங்கோ விளங்கல் என்ன திரும்ப மீண்டும் போட்டு பாருங்கோ ரைட் அடுத்தது வருவோம் இந்த பாருங்கள் அலை எப்படி வருதுன்ட்டு இங்கே வரைக்கு இருந்தது எழும்பி எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த தாக்கத்தில் இருக்குது அப்படி மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படி எல்லாம் உடைச்சி தள்ளி கொண்டு போகுது அந்த அந்த வேகத்துக்கு என்ன எல்லாத்தையும் தடுப்புகள் சுவர்கள் இந்த ம ஓடுகள் எல்லாத்தையும் உடைச்சி கொண்டு போகுது அப்போ இப்படி இது என்ன தாக்கம் எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு ஏற்படுது என்றதை இந்த காட்சி உங்களுக்கு விளங்கப்படுது அதுக்கு தான் இந்த காட்சிகளை நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு விளங்குதோ வடிவா சொல்கிறத விட பார்க்கின்ற போது அந்த காட்சிகளின் ஊடாக உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அது என்ன தாக்கம் அடுத்தது பார்ப்போம் என்னும் ஒரு காட்சி இது என்னும் ஒரு காட்சி பாருங்கள் வேகமாக வந்து அடிச்சுந்தா வாகனத்தையும் அடித்து தள்ளி கொண்டு போகுது இழுத்து கொண்டு இப்போ வந்த அலை என்ன செய்து அடிச்சுந்த வாகனத்தையும் விழுந்து அசைத்து செல்லக்கூடிய அளவு ஆற்றலில் வருது விளங்குதா வடிவா அப்போ இதில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இது அந்த நிகழ்வே எடுத்த ஒரு சின்னொரு காட்சி உண்டு அப்படியே என்ன மாதிரி மாற்ற நிகழ்வு என்ன என்ன தாக்கம் என்றதை இதை தெளிவாக காட்டும் விளங்கு தானே ரைட் அடுத்தது நாங்கள் இனி அடுத்தது படிக்க போகிறோம் மிருதியான என்ன பகுதி அடுத்தது காட்டுத்தீ என்னடா காட்டுத்தீ 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 என்றா எங்கே வரும் இது காட்டில் நிகழ்கின்றது அப்போ சுனாமி ரைட் இதுக்கு காட்டுத்தீக்கு வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே என்ன ஒன்று இருக்குது சுனாமியில் ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குது ஒன்று நாங்களும் சுனாமி ஏற்படுத்தலாம் எப்படி என்றா அணுகுண்டோண்ட வடிக்க வைக்க இல்லை நில அதிர்வை உருவாக்கலாம் அதனாலேயும் சுனாமி உருவாக்கலாம் அப்போ பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்கு அணுகுண்டு வடிக்கைக்குள்ளேயும் அந்த வைப்ரேஷன் வரும் அங்கேயும் செயற்கையாக வரும் விளங்குதோ இப்போ மனிதன்ட பாதிப்புகளும் என்ன செய்யுது இல்லை நடுக்கங்கள் ஏற்படுறது காலை இதை தோன்றுறது இதுகளை கட்டுறது என்ன மனிதன செயற்பாடுகளும் காரணமாக இருக்குன்றது மறக்கக்கூடாது இந்த மாற்றங்களுக்கு அதுவும் காரணமாக அமையுது சில சில செயற்பாடுகள் அதுகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டோம் என்றால் சிலதை நகர்த்த முடியும் இல்லாமல் ஆக்க முடியும் 
அப்போ அதே மாதிரி சுனாமி ஏற்படுற அந்த நிகழ்வையும் நீருக்கடையிலே ஒரு நிலத்தில் அந்த பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுற அளவுக்கு அதிர்வை தரக்கூடிய மாதிரி ஒரு அணுகுண்டை வடிக்க பண்ணினாலும் அங்கே பாதிப்பு ஏற்படும் விளங்குதோ அப்போ அதால் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்வுகள் பாதிப்புகள் வரும் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது காட்டுத்தீ இறுதியான விஷயம் இந்த காட்டுத்தீயை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காடுகள் இருக்கிற இடத்துல தீ வரும் அதுலேயும் எப்போ தீ வரும் காட்டுத்தீ பாடுறதுக்கு என்ன காரணம் அமையும் நினைக்கிறீங்களா அங்கே என்ன வெப்பநிலை உயர்வாகவும் வறண்ட பிரதேசம் அதாவது வறட்சி கூடுதலாகும் நீரப்பதன் குறைவாக இருக்கணும் வழியில் இருக்கிற நீராவிந்திய அளவு குறைஞ்சு வெப்பநிலை உயர்வாகி இயற்கையாகவே அங்கே இருக்கிற அந்த சருகுகள் தீப்பற்றக்கூடிய நிலையை அடைகின்ற போது அல்லது உராய்வினால் ஒன்றோடி ஒன்று உராய்கின்ற போது தீப்பற்றுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அப்படி உருவான தீயினால தான் காட்டு தீகள் உருவாகிற சந்தர்ப்பம் அதை விட காட்டு தீயை நாங்களும் உருவாக்கலாம் இப்படி காட்டில் ஒரு பக்கத்தில் போய் பற்ற வச்சு விட்டா என்ன செய்யும் வேறு செயற்பாடுகளில் பற்ற வச்சு அதை பற்றி அப்படியே காட்டுக்கு பிறவினா என்ன செய்யும் காட்டு தீ வந்து மனிதன் செயற்பாடும் காரணமாக இருக்குது கவனிச்சு கொள்ளுவோம் இப்போ மனிதன் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் அந்த அப்படி ஏற்படுற காட்டு தீகளை தவிர்க்கலாம் காடுகள் இருந்தால் தான் எங்கட என்னது பூமியினுடைய சுவாச பைகளாக இந்த காடுகள் அமேசான் காடுகள் சொல்லப்பட்டு எரிஞ்ச போது நாங்கள் சொல்ல யாரும் பெரிய கவலைப்பட்டு இல்லை இடம் அதை பற்றி விழிப்புணர்வுகள் செய்யப்பட்டது ஏன் அது ஒரு முக்கியமான இது என்ன செய்யுது காடுகள் தான் என்ன செய்யுது இந்த காவிரி விவசாயத்தை உள்ளெடுத்து ஒட்சன் வாய ஒளித்தொகுப்பின் ஊடகம் வெளியிடுவதன் ஊடாக அந்த சாமானியிலேயே பேருந்ததில் முக்கிய பங்காற்றுது நாங்கள்லாம் ஒட்சனை தான் எடுக்கிறோம் வங்கிகள் எல்லாம் சரிதானே இப்போ அது முக்கிய பங்காற்றக்கூடிய தான் அதுக்கு நாங்கள் இப்படி சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த காட்டு தீ ஏற்பட்டால் எப்படி இருக்கும் அதோடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அது காஞ்சு பச்சை மரம் என்ன செய்யும் இந்த வெப்பத்தினால் உலர்ந்து அதில் இருக்கிற நீர்கள் அகற்றப்பட்டு அவையும் காய்ந்து என்ன செய்யும் எரிய ஆரம்பிக்கும் பச்சை மரம் எரிகிறான்டா சும்மாவா அப்படி ஒரு வெப்பநிலை வரும் சரிதானே அப்போ காட்டு தீயில் தொடர்ந்து எரிஞ்சு கொண்டு போவோம் கவனிச்சு கொள்ளும் இது காட்டு தீ நிகழ்ந்த நிகழ்வு என்னது ஒரு காட்டு தீ ஏற்படுகின்ற போது அங்கே எடுக்கப்பட்ட இந்த காட்சி அதில் பாருங்கள் தீ பரவி கொண்டு போகிறது சருகுகள் மிக விரைவாக தீ பெற்றும் இப்போ மரங்கள் அடியில் இருக்கிற சருகுகள் முதல்ல பற்றி கொண்டு கடகடன்ட்டு பரவி கொண்டு போகும் அடுத்த என்ன செய்யும் அதுக்கு மேலே அதிட்ட ஹீட்டில் மேலே இருக்கிற பகுதிகள் முப்பத்தினால் என்ன செய்யும் அதில் இருக்கிற நீர் இழக்கப்பட்டு கருகி காஞ்சி கொண்டு வரும் காஞ்சி உலர்ந்ததாக மாறி பிறகு அவை ஏறிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதுக்கு அந்த வெப்பநிலை காரணமாக அமையும் அப்போ அந்த வெப்பநிலை உயர்வாக இருந்தால் நீராவிந்திய அளவு வளிமண்டலத்தில் குறைவாக இருந்தால் இந்த மாதிரி என்ன தீப்பற்றி எரிகிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் அள்ளி அது பரவுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் சாய்வாக இருக்கிறது மலை சாய்வாக இருக்கிறது காற்றோட்டம் நல்லா வீசினா காற்று நல்லா அடித்தா என்ன தீ டக்கண்டு பரவும் சரிதானே காற்று நல்லா அடித்தால் தீ நல்லா பரவும் அதனால் நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் என்னென்று இந்த சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் காட்டு தீ ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு குறைவு அது பரவுறக்கூடிய சாத்தியக்கூறு குறைவு அப்போ இதுகளை நாங்கள் அவதை அணிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ காட்டு தீ ஏற்பட்டால் வார விளைவு புகைகள் அதனால் வார விளைவுகள்னால சுவாச பிரச்சனைகள் மற்றும் எங்கள வளிமண்டல சமநில பாதிப்பு சூழலுக்கான பாதிப்புகள் எல்லாம் ஏற்படும் சரிதானே ரைட் ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட காட்டு தீ உங்களுக்கு தெரியும் புகை மண்டலங்கள் அவ்வளோ வந்தது இவ்வளோ பாதிப்புகள் வந்தது ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த காட்டு தீ ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அதில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்று சொன்னால் என்ன என்றதையும் பிரித்து பார்க்க வேணும் ஏன்னா காடு ஒரு முக்கியமான கட்டமைப்பு மரங்கள் அதிக அளவில் இருப்பதனால எங்கள்ட சூழல் பாதிப்புகள் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படுற காமன் சைட் அதிகரிப்பை தடுக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான பூமியினுடைய சுவாச பை என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த காடுகள் தீப்பற்றுகின்ற போது அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்துருக்குறோம் காட்டு தீ ஏற்பட்ட போது அந்த விளைவுகளில் அங்கே இருக்கிற வாழிடங்கள் அளிக்கப்படுது உயிர் அங்கிகள் புதிய இனங்கள் அங்கே இருக்கிற அரிய இனங்கள் உயிர் அங்கிகளின் வாழிடம் அழிக்கப்படுவதனாலே அந்த இனங்களும் அழிக்கப்படுகிறது அந்த கங்காறு அதில் இருக்கிற அங்கிகள் பெண்டா இன கங்கி இப்படி வெவ்வேறு வகையான அங்கிகள் அவற்றோட வாழ்டம் அளிக்கப்பட்டு அவற்றை இனமே இல்லாமல் ஆக்கப்படும் அப்போ அதுகள் எல்லாம் மிக முக்கியமான பாதிப்புகளாக இருக்குது அப்போ அந்த பல் வகமே இல்லாமல் போகுது உயிர் அங்கிகளில் பல் வகமே இல்லாமல் போகுது அது மட்டுமல்ல இந்த எரிகின்றதால் வார புகை அதன் ஊடாக வாகின்ற சுவாசத்துக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு மற்றது உடைமைகள் எரிக்கப்படுறதோடு சேர்ந்து அதுக்குள்ளே அம்பு ராக்கள் உயிர் அங்கிகளின் இறப்புக்கள் இதுகள் எல்லாம் பாரிய பாதிப்புகளாக இருக்குது எனவே இந்த காட்டு தீ ஏற்படுவதால் வார விளைவும் பயங்கரமானது அதை தவிர்ப்பதன் ஊடாகத்தான் பூமியில் இருக்கிற எங்கள் மனிதன் மட்டுமில்லை ஏனிய அங்கிகளையும் நல்ல முறையில்
மரங்களை அழைக்கின்ற எரிக்கின்ற இங்கே இலங்கையிலையும் காடு சின்ன காடுகளில் தீப்பற்றல் நடந்து எரிந்திருக்கின்றன எனவே அப்படியான வேலைகளில் விசாமிகள் செய்கிட்டார்கள் என்று சொல்லிதான் பெறக்கூடாது அப்படி வாழ்ந்தார் அந்த இருக்கின்ற மக்கள் மக்களார் மாணவர்கள் இருந்தால் மக்கள் வருகிறார்கள் எனவே மாணவர்களுக்கு அந்த அதனுடைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுகின்ற போது நீங்கள் அப்படியான வேலைகளை எதிர்காலத்தில் எவரும் செய்ய அனுமதிக்காமல் நீங்களும் செய்யாமல் மற்றவர்களையும் தடுத்து இவற்றை பேண வேண்டும் அதற்காகத்தான் செய்திருக்கோம் இதில் எங்களுக்கு நிறைய பயன்கள் இருக்குது அந்த மரங்கள் தாவரங்களில் இருந்து நிறைய பயன்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கோம் எனவே அவற்றை விளங்கி கொள்கின்ற போது அப்படியான நிகழ்வுகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறதோட எங்களையும் பார்த்து கொள்ள ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேணும் அந்த இடத்துல இந்த உலக தூரம் தாழ்ந்திருக்க வேணும் அதை தடுக்கிறத அறிவு அறிவிக்க வேணும் ரெண்டு நிகழ்வுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கவனத்தில் எடுத்து நீங்களும் செயற்பட வேண்டும் எனவே நாங்கள் இருந்து படித்தது ஒன்று முதலாவது சூறாவளியை பற்றி கடந்த காணொலியிலே பார்த்திருந்தோம் இன்று நாங்கள் அடுத்ததாக பார்த்தது பூமி அதிர்ச்சி அதன் விளைவுகள் தொடர்பாக எல்லாம் பல விடயங்களை பார்த்தோம் அதனுடைய தாக்கங்கள் என்ன எப்படி ஏற்படுகிறது என்ற பல விடயங்களை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் சுனாமி இந்த சுனாமியினாலே ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன சுனாமி என்றால் என்ன எப்படி அந்த சுனாமி உருவாகின்றது அப்போ அந்த பூமி அதிர்ப்பு தட்டுகளில் என்ன மாதிரி நகருது அதிலேருந்து எப்படி இந்த சுனாமி வருது இப்படி பல விடயங்களை பார்த்துருந்தோம் சுனாமினால் ஏற்படுற விளைவு என்ன அந்த சுனாமி அலைந்த அமைப்புகள் எப்படி மாற்றம் அடையுது அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்ன அப்போ பூமி அதிர்ச்சியில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்ன அதன் விளைவுகள் என்ன என்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் ஏன்னா பூமி அதிர்ச்சி நடக்கும்போது நாங்கள் என்ன கேட்கலாம் கட்டங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது வெளியில் வெளியான பிரதேசங்களில் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எங்களை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கான முறைகள் எனவே அப்படியான அப்படி எங்களை பார்த்துருக்கிறோம் காட்டுத்து ஏற்பட்ட அந்த இடத்துலேருந்து தூரமாக காட்டிலேருந்து பல மைல்கள் தூரத்துக்கு நாங்கள் நகர்ந்து வெளியே செல்கின்ற போது எங்களுக்கு இந்த சுவாச பிரச்சனைகள் போன்ற பல விடயங்கள்லேருந்து நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் முக்கியமானவை நீங்களும் அவற்றை பின்பற்றி பாதுகாப்பாகவும் கவனமாகவும் இருந்து பயன்பெற வேண்டும் என கேட்டு இன்றைய இந்த பாடத்திலே இயற்கை அனத்தங்கள் என்ற பாடம் முழுமையாக இந்த காணொலியுடன் நிறைவடைகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பாட வேலையை நிறை செய்யும் நேரம் வந்துவிட்டது எனவே உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்